nag-message siya sa wall ko and then sabi niya, um, kinagat nga siya ng pusa niya na nakikipag-away sa another cat and nung inawat niya, so siya yung nakagat. So tinatanong niya kung dapat bang magpa, uh, magpa-inject. And my answer is... Hello, good morning, good afternoon, and good evening po mga miyamis and mga miyautis. So, it's Sunday. It's January 17. Ayan, so, ilang araw na naman, magiging February na naman, at ilang buwan na naman, magiging December. I-ready nyo na po ang inyong mga pamasko sa ating mga inaanak. Ganun din po sa aming mga um, babies, fur babies dito sa Antipolo. So, if you are thinking of donating food, just let us know. Just go to Cats of Antipolo or just go to my um, account and just message us and we'll be glad to help you. So, um, today let's talk about rabies. Kasi may isa akong friend na nakagat kahapon. Nag-message siya sa wall ko and then sabi niya, um, kinagat nga siya ng pusa niya na nakikipag-away sa another cat. And nung inawat niya, so siya yung nakagat. So, tinatanong niya kung dapat bang magpa, uh, magpa-inject. And my answer is, yes, mas maganda kung magpa-shot siya ng anti-rabies. Why? Just stick around so I can explain, okay? So, um, ano bang rabies? It's a virus and it can be transferred from saliva of an infected animal. Meaning to say, hindi po lahat ng aso at ng pusa ay may rabies, okay? Gaya po ng... Um, Sinasabi ng iba na, ay naku, may ano yan, may, may rabies yan. It's not the case. Hindi po siya namamana o hindi po siya naturally acquired ng isang hayop. Na, natatransfer po siya o na-acquire po siya ng isang hayop, uh, gaya ng pusa at ng aso, kung nakagat sila ng infected animal. How do you know na yung animal na yun ay infected? Normally, makikita mo yung kanilang appearance um, they look different or they look um, parang may sakit and they're very aggressive in nature at parang gusto nilang nangangagat at naglalaway sila. Anong gagawin kung makagat ka ng aso or ng pusa? Huwag niyo po lagyan ng bawang. It's not helpful. It's a viral infection. Okay? So what you can do is you need to clean it um, using running water and soap. And then, punta kayo sa Animal Bite Center uh, para magpa-inject. Okay? As I've mentioned earlier, hindi siya naturally innate sa mga hayop. Pero, mas better pa din na magpa-inject ka kesa naman umabot yung virus sa utak mo at wala nang magagawa ang shot or ang anti-rabies shot kapag umabot niya sa utak mo. Marami pong namamatay sa rabies. So, it's always best to be on the safe side at saka kapag nag, um, nakakagat ka, I mean, tsaka pag nakagat ka ng aso or ng pusa na may rabies, hindi lang naman po um, anti-rabies shot ang i-administer sa inyo. Napaka-importante din po ng anti-tetanus shot kasi po, uh, ang tetano, it's a bacterial infection. Okay? So, posible na yung naka, na, kumagat sa'yo, wala mang rabies, pero meron siyang tetano. So, kinakailangan magpa-inject din po kayo nun. Okay? Ano bang mayayari kapag halimbawa hindi ka nagpa-shot? Ah, marami. Marami pong, marami pong signs and symptoms kapag ang kumagat po sa iyong hayop ay infected with rabies virus. Una, ang nagkakaroon ka ng sakit, yung site kung saan ka kinagat, um, nangangate or maana siya, masyado siyang itchy. And then sometimes nagihilo ka, nagvavamit ka, and yung naglalaway ka. And pinaka-worst po yung hindi mo na nai-enjoy yung tubig. Ayun yung tinatawag na hydrophobia. Yung takot ka ng uminom sa tubig, yung nalulunod ka na. And ibig sabihin, umabot na po sa brain yung virus. And so, para maiwasan po ang death 
kinakailangan niyo po talaga magpa-check. Huwag po kayo magpatumpik-tumpik pagdating po sa mga cats or sa mga dogs and even uh, bats and um, rats na kumakagat sa at. Kasi malaki yung possibilities na nakipag-away yan, beaten din yan ng isang, or nakagat yan ng isang infected animal at nagkaroon rin sila ng virus. So it's always best na pumunta kayo sa Animal Bite Center para magpa-consult and para magpa-inject kung necessary po. So, I hope that you learned something today about rabies and I hope that if ever this happens to you or to someone, huwag niyo na pong gawin yung mga hindi dapat at huwag na pong matigas ang ulo, huwag na po kayo maglagay ng bawang or huwag niyo pong ipakagat or ipasipsip sa ibang tao yung site kung saan kayo kinagat kasi baka mamaya sila naman yung ma-infect dahil meron silang mga open wounds at nagkataon na yung laway, iba na um, hindi pa natutuyo at nilaan din nila. So, pwede rin silang magkaroon ng um, infection or pwede rin silang magkaroon ng rabies dahil doon. I hope you learned something today and I hope that um, you will continue to watch our videos. And thank you so much. Don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell. Again po, ang notification bell po, it's very important because without clicking it, you wouldn't know na meron po tayong bagong uploaded na videos. Maraming maraming salamat po sa pananood at supportan ninyo sa aming YouTube channel and have a great and lovely Sunday. Thank you so much and have a great and lovely day. Bye for now, Miamis and Miaudis. Miam, 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 miam.